他是朕的四阿哥，又是朕登基后的第一个男孩子，珍贵异常。要不，就叫永成吧。成乃完美无瑕之玉，你可喜欢？臣妾喜欢极了。嗯，这永成啊，来的可真是时候，否则朕呐、啊，总是沉溺在失去永年的伤痛中。朕极其喜欢永成，也希望他将来能够成大器。哎，自从家平生了四阿哥，皇上日日设宴，上下赏赐启祥宫，却再也没来看过永皇和永章。再怎么样，四阿哥也不是中宫的嫡子，论次序来说，前头还有大阿哥和三阿哥呢。家平就算有一个儿子，春平姐姐，你有两位皇子，他自然是比不过你的。比过本宫又如何呀？比过永章，才让本宫伤心。这样吧，春平姐姐，你就带着大阿哥和三阿哥去探望家嫔。若是碰巧遇着了皇上，见面自然也有三分情；若是没碰着皇上，也显得你是嫔位当中第一人的仁德宽厚。皇上知道了，会欢喜的。妹妹说的对，本宫这就带他们去。哦，皇上，皇上您瞧，永成，哎，快给皇阿玛笑一个。嗯嗯嗯。看他这个样子，还真像永莲刚出生的时候。皇上，那是臣妾母族送来的上好山参，臣妾知道皇后娘娘卧病，拿来补肾最好。不枉皇后疼你啊！皇上，主，纯嫔娘娘来了。嗯。臣妾请皇上安，儿臣请皇阿玛安。嗯，都起来吧。是，纯姐姐快坐。哎。你们怎么来了？听说家平妹妹生了四阿哥，一直养在身边。臣妾到底是生养过的，许多养儿之道，想说与妹妹听听。纯姐姐有心了，怎么没见永皇一块过来？啊，永皇一心在学业上，所以不得空过来。嗯，你照料永章还有永皇，也确实是辛苦了。哪里及得上家平妹妹初为人母的辛苦啊？永莲啊，在协芳殿过世，所以朕一想到协芳殿就难过，因此朕就许嘉平把永成带在身边抚养。皇上思虑的是，若不是嘉平妹妹亲自照料四阿哥，四阿哥哪能生得如此这般健壮啊？让臣妾看看，永章，快来看看弟弟。<笑>哎呦，你看这小脸圆的。<笑>好了，你们有提起化疗，那朕就回养心殿了。啊，别起来了。哦，春平啊，你膝下多子，养儿辛苦，就进为妃位吧。臣妾多谢皇上。嗯，你们聊。恭喜纯妃姐姐了。奴婢明明听见海贵人让纯嫔娘娘带着您和三阿哥一同去启祥宫的，可娘娘偏让您练字，撇下您，却带三阿哥去。我不是春娘娘亲生的，春娘娘和母亲不一样，她有亲生的皇子，母亲只有我一个。大哥，奴婢啊，是怕您委屈了。就算替我委屈，也没被纯娘娘看出来。若离了钟翠宫，只怕日子更难过。等我长大开府，便都好了。
，看奴才来抓你了。妹妹一定要收下。不，纯妃姐姐，那是因为你有两位皇子，母凭子贵，全是您个人的福气呢。妹妹哪里的话呀？若不是妹妹提醒本宫借二阿哥是接回永章，哪有如今本宫和永章尽显天伦之乐的欢喜呀、啊？更没有封妃的好日子了。哼，快收下！不，姐姐您太客气了，您收着吧。来了。来抓你了！不，奴才该死！皇上晚安，皇阿玛晚安。好，无事。这钟翠宫啊，就是热闹，朕听了就开心。臣妾请皇上安。好，都起来吧。谢皇上。海贵人也在啊。海贵人羡慕臣妾有孩子，常来帮衬。皇上。若是海贵人能有自己的孩子，那该多好啊！朕何尝不是这么想呢？这子嗣繁盛，皇室才会兴旺啊。不过，这热闹是好的。永章如今也四岁了，该学会识字了，不要一味的贪玩，不然连带着永皇也不读书了。回皇上话。大阿哥为了增进兄弟之情，每日读书温课时，三阿哥也在一旁听着呢。大阿哥还教三阿哥识字。哦，永章会认字了。嗯，三弟，你看那中间是什么字啊？翠。哈哈哈哈好啊，永章都会识字了。永皇啊，你身为皇长子，能教幼弟读书，甚好。皇阿玛明鉴，不是儿臣用心。二十三弟资质聪颖，从前只是协方殿的嬷嬷们太过宠爱了三弟，也耽误了识字任务。如今儿臣只想多教教三弟，以尽大哥的责任。好，永皇纯孝有爱，是阿哥们的表率。嗯，之前怎么没见过你啊？是伺候纯妃的？回皇上，奴婢是刚拨到钟翠宫的。蒙娘娘不弃，让奴婢侍奉大阿哥。人倒是机灵的，用心伺候着。是。来，永章，皇阿玛教你好好念一个字。阿弥陀佛，皇上终于夸永章了。是您跟大阿哥教的好，三阿哥自然讨皇上喜欢了。纯妃姐姐，你应该好好赏刚才那位宫女。要不是她刚才说的话，皇上今天还不会如此欢喜。赏，自然是要赏的。可惜，把御膳房刚拿过来的唐钟苏老都赏了这位宫女，她就……回娘娘话，奴婢名叫燕婉，得娘娘尊口召唤，是奴婢的荣幸。可惜，把唐钟苏老拿来，都赏了燕婉吧。是。叶心，嗯，上回让你查江雨斌的底细，可都查清楚了。摸清楚了，他一听能去冷宫，可乐坏了，是吗？嗯。主儿，是皇上，奴婢给皇上请安。好，朕记得，在纯妃的宫里见过你。皇上好记性，奴婢是伺候大阿哥的，送了大阿哥去上书房，便往御花园走回钟翠宫，不是有心要打扰皇上的。你叫什么名字？奴婢名叫燕婉。燕婉，燕婉极好啊。南朝的沈约，在《丽人赋》中说：“亭亭四月，燕婉如春。”皇上，这诗念的真好听，可惜奴婢不懂的。你不必懂的。对了，你姓什么？奴婢魏氏，满洲正黄旗包衣。魏氏这个姓氏倒是普通啊，但出身上三旗
，身份不算低。奴婢虽是正黄旗包衣出身，但阿满没得早，也没有争气的兄弟，实在算不上好门第啊。门第的高低，长辈留下来的不算，是要靠自己去争的，争出一副好门第。皇上，奴婢一个弱女子，可以吗？当然可以。朕记得有句诗：“欢愉在今夕，宴晚积粮食。”恭贺皇上。不得，皇上最近常来本宫这儿，怕是已经对这个燕婉留了心思。若是再让他狐媚几次，这后宫里岂不是要添新人了？纯妃姐姐，您好不容易才到今天的位置，千万要小心这个丫鬟。哎呀，皇上若是喜欢她，本宫又能怎么样呢？再说现在皇后娘娘病着。嘉嫔刚生完孩子，不能伺候。后宫里数来数去就那么几个人，皇上要是想纳新人，那也是在情理之中啊。就算要纳新人，也不能出自宁宫里。纯妃姐姐，您仔细想想，您现在已经有两位皇子了。若是燕婉得宠，旁人必定会认为是您举荐的，要捧着她，去替三阿哥争宠呢。这会让三阿哥成为众矢之的的，那怎么行啊？谁也不能伤害永章。妹妹，可有什么好法子？就说这燕婉。哎，燕婉。哎，燕婉。大哥。哎，你去哪儿啊？我。前日皇阿玛给我的字帖，你放哪儿了？大哥，我给您搁书桌上了，您没看见吗？没啊，你再找找吧。行，我这就给您找。哎，燕婉，你什么时候给我包清蒸菇豆皮的包子？有空一定给您做。你瞧瞧，你瞧瞧，这心野的，哪里还有心思伺候永皇啊？可心，哎，传燕婉来。是。奴婢请纯妃娘娘、海贵人安。起来吧，燕婉，你伺候永皇伺候的很好，永皇也常夸你。伺候好大阿哥是奴婢的本分。本宫是想留着你伺候永皇的，可今日钦天监来给永皇算流年。本宫便把你的八字拿去和永皇一合。不成想，不成想，不仅和永皇相克，还和皇上犯冲，这就不太好了。为了皇上和永皇的安好，你得避得远远的。娘娘，娘娘，奴婢，怎么？你不满意吗？奴婢不敢。本宫看着，你人比花娇，去花房伺候花草，最相宜。谢娘娘恩典。只是，大哥一时还离不开奴婢，还请娘娘稍稍通融，让奴婢跟大阿哥交代几日再走。海贵人，若命数相克，多留又有何意义呢？你想开些吧，否则真克着了阿哥
，被罚去新酒库也不为过。好，奴婢遵命。奴婢立刻就走。可心，哎，送燕婉去花房。是。谢谢妹妹。主，您的寝衣拿来了，还是换那一件青玉色、暗纹梅花的吧。主什么衣裳都喜欢梅花纹的，和从前一主一样。其实主上了妆。真好看，这杨柳细眉是皇上所喜欢的。皇上送的口枝，叫做嫩无香，像无地的女子一样，清婉娇媚。未见其人，先闻其香。主，皇上真是有心。只可惜，我喜欢的是远山梅，更不喜欢涂脂抹粉。就是因为主从前实在不太打扮，一旦用心起来啊，才会这样惊艳，引得圣心常驻。上了妆，换了张脸，自己看着，倒像另外一个人，另一副心肠了。这是新绣的帕子，交给你。你怎么这么大酒气啊？喝了很多酒啊？不是要你管呢，我喝点酒碍着你什么事儿了？脾气还那么大，你是碰上不顺心的事儿了？我是一条贱命，有什么顺心不顺心？看你这个样子，不是为了前程，就是为了女人。前程，我出身是下五旗，家境贫寒，攀什么前程？没有人看得起我的，所有人都要离开我，就这样。出身下五旗，怎么了？我还是出身满洲上三旗的乌拉那拉氏呢，还不是一样被人陷害，困在这儿，见不得天日。你呢，被关在冷宫，是你没本事。我呢，看着心爱的女子离我远去。为什么？因为他嫌我给不了他翻身的机会。就这样，就是这样。冷宫这个地方，你出不去，我也出不去。你怎么知道我出不去？<笑>你出得去，啊，你出得去。